ఈరోజు క్లాస్లో పశువులలో బద్దె పురుగులు మరియు బాహ్య పరాణజీవుల వలన కలిగేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ వన్ బద్దె పురుగులు పేగులో నివసిస్తూ రక్తాన్ని పీల్చడం వలన రక్తహీనత బలహీనత విరేచనాలు మరియు ఎడిమా వంటి లక్షణాలను చూపిస్తాయన్నమాట అయితే బద్దె పురుగు యొక్క లార్వాల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం కుక్కలలో ఉండేటువంటి టీనియా మల్టీసెప్స్ మల్టీసెప్స్ అనేటువంటి బద్దె పురుగు వలన ఈ బద్దె పురుగు యొక్క లార్వా వచ్చేసి సెన్యూరీ సెరిబ్రాలిస్ అనేటువంటి లార్వా అనమాట ఇది కుక్కలలో ఉండేటువంటి టీనియా మల్టీసెప్స్ మల్టీసెప్స్ అనే బద్దె పురుగు యొక్క లార్వా సెన్యూరీస్ సెరిబ్రాలిస్ ఈ లార్వా అనేది గొర్రెలు మరియు మేకల యొక్క మెదడు కణజాలాలను అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మెదడు కణజాలాన్ని బాగా ఒత్తి వేయటం వలన గొర్రెలు వాటి చుట్టూ అవి తిరుగుతూ పిచ్చి పట్టినట్లుగా పరిగెడుతూ ఉంటాయన్నమాట దీన్ని ఏమంటారు అంటే గిర్స్ వ్యాధి అంటారు ఓకే గిర్స్ వ్యాధికి రీజన్ ఏంటి కుక్కలలో ఉండేటువంటి టీనియా మల్టీస్టెప్ మల్టీస్టెప్ అనేటువంటి ఒక బద్దె పురుగు యొక్క లార్వా సెన్యూరిస్ సెరిబ్రాలిస్ ఈ లార్వా అనేది వీటి యొక్క మెదడు కణజాలంలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండేటువంటి మెదడు కణజాలాన్ని బాగా ఒత్తి వేయడం జరుగుతుంది అలా ఒత్తి వేయడం వలన అవి పిచ్చి పట్టినట్టుగా తిరుగుతూ పరిగెడుతూ ఉంటాయన్నమాట ఈ వ్యాధిని గిట్స్ వ్యాధి అంటారు నెక్స్ట్ వన్ సిస్టి సర్కస్ బోవిస్ లార్వా ఈ సిస్టి సర్కస్ బోవిస్ లార్వాలు అనేవి ఆవులు గేదెలు వంటి పశువులలో అంతర్గత అవయవాలను మరియు కండరాలలో ఇబ్బందులను కలుగు చేస్తాయన్నమాట దీనిని ఏమంటారంటే మిసిలి బీఫ్ అంటారు దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే బీఫ్ అంటే ఏంటంటే పశువుల యొక్క మాంసాన్ని బీఫ్ అంటారు ఇది ఎక్కడ వస్తుంది ఆవులు గేదెలు పశువులలో ఈ మిసి సిస్టి సర్కస్ బోయిస్ అనే లార్వా మిసిలి బీఫ్ అనేటువంటి డిసీజును ఆవులు గేదెలలో కలుగ చేస్తుంది అనమాట బీఫ్ అంటే పశువులు మరియు గేదెల యొక్క మాంసాన్ని బీఫ్ అంటారు ఇది టీనియా సాజినేటా అనే బద్దెపురుగు నుంచి వచ్చిందనమాట ఓకే టీనియా సాజినేటా బద్దెపురుగు యొక్క లారు అనే ఈ సిస్టీ సర్కస్ బోవిస్ ఇది మిసిలి బీఫ్ అనేటువంటి డిసీజ్ను ఆవులలో గేదెలలో కలుగ చేస్తుంది ఓకే టీనియా సాజినేటా బద్దెపురుగు అనేది మనుషులలో ఉంటుంది ఇది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సిస్టీ సర్కస్ సెల్యులోజ్ లార్వా ఓకే ఈ సెల్యులోజ్ లార్వా అనేది టీనియా సోలెం అనే బద్దెపురుగు యొక్క లార్వా అనే సెల్యులోజ్ లార్వా ఈ టీనియా సోలెం అనేది మనుషులలో ఉంటుంది అనమాట ఈ సెల్యులోజ్ లార్వా వచ్చేసి పందులు పందుల యొక్క మెడ ఛాతి నాలుక గుండె గుండె మరియు కాలయము ఊపిరితిత్తులలో పెరుగుతుంది ఈ డిసీజ్ని ఏమంటారంటే మిసిలి ఫోర్క్ అంటారు ఫోర్క్ అంటే పంది యొక్క మాంసాన్ని ఫోర్క్ అంటారు ఈ మిసిలి ఫోర్క్ అనేది డిసీజ్ వేటిలలో వస్తుంది పందులలో వస్తుంది దీనికి కారణమైనటువంటి లార్వా వచ్చేసి సెల్యులోజ్ లార్వా సిస్టి సర్కస్ సెల్యులోజ్ లార్వా టీనియా సోలెం అనేటువంటి బద్దె పురుగు నుంచి ఇది వచ్చింది ఈ టీనియా సోలెం బద్దె పురుగు మనుషులలో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సిస్టి సర్కస్ బోవిస్ ఇది కుక్కలలో ఉండేటువంటి టీనియా బోవిస్ అనే బద్దె పురుగు యొక్క లార్వా అనే ఈ సిస్టి సర్కస్ బోవిస్ ఈ లార్వా ఏం చేస్తుందంటే గొర్రెలు మరియు మేకల యొక్క కండరాలలో ఆహార వాహిక గుండె ఊపిరితిత్తులలో పెరుగుతుంది అనమాట దీనిని మిస్సి లిల్స్ అంటారు సిస్టి సర్కస్ బోవిస్ అనేది మిసిలి లిల్స్ అనేటువంటి డిసీజ్ని గొర్రెలు మరియు మేకల యొక్క అవయవాలలో కలుగ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఆవులు గేదెలు మరియు మేకల యొక్క పెరిటోనియం కుహరంలో పెరిగే బద్దెపురుగు వచ్చేసి సిస్టి సర్కస్ టెన్యూకోలిస్ ఈ సిస్టి సర్కస్ టెన్యూకోలిస్ అనేది పశువులు మరియు మేకల యొక్క పెరిటోనియం కుహరంలో ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ బద్దె పురుగుకు చేయి చికిత్సలు ఏంటంటే పైరెంటల్ పామెట్ డై క్లోరోఫిన్ ఇంకా ఆల్బెండజోల్ అనేటువంటి డ్రగ్స్ను ఈ బద్దె పురుగులను నిర్మూలించడానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ బాహ్య పరాణ జీవులు బాహ్య పరాణ జీవులు వచ్చేసి 
చర్మం పైన ఉంటాయన్నమాట పశువుల యొక్క బాహ్యంగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని బాహ్యపరాన జీవులు అంటారు ఇవి చర్మం పైన ఉండే గోమార్లు పెరుదురు ఇవి పశువుల యొక్క చెవులు తోకలు తొడల వంటి ప్రాంతాలలో ఉండి ఇబ్బందులను కలుగు చేస్తాయన్నమాట ఇంకా కన్నురెప్పలు జననేంద్రియాలలో పుట్టి ఇచ్చింగు దురద వంటి వాటిని కలుగు చేస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ మిన్నలు జోరీగలు పేలు ఇవి పశువుల యొక్క ఉన్ని మరియు వెంట్రుకలలో నివసిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ చర్మపు పొరలలో ఉండేటువంటి బాహ్య పరాణ జీవులకు ఎగ్జాంపుల్ గజ్జి పేలు వాటిని సార్కోపిక్స్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ముక్కు రంధ్రాలలో పెరిగే బాహ్య పరాణ జీవులు పశువుల యొక్క ముక్కు రంధ్రాలలో పెరిగేటువంటి బాహ్య పరాణ జీవులు వచ్చేసి ఈస్ట్రస్ ఓవిస్ ఈగలు ఈ ఈస్ట్రస్ ఓవిస్ ఈగలు అనేవి పశువుల యొక్క ముక్కు రంధ్రాలలో పెరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట కొన్ని రకాల పిడుదులు విడుదల చేసేటువంటి విష పదార్థాలు అనేవి రక్తంలో గ్రహించబడి నాడీ కణజాలము అనేది విచ్ఛిన్నము చేయటం వలన వాటి యొక్క కాళ్ళ కండరాలు పక్షవాతానికి గురి అవుతాయి దీనిని ఏమంటారంటే టెక్ పారాలసిస్ అంటారు ఓకే పారాలసిస్ అంటేనే పక్షవాతము ఇవి వేటి వలన వస్తుంది టిక్స్ మైట్స్ వల్ల వస్తుంది ఇవి బాహ్య పరాణ జీవులను టిక్స్ అంటారు కొన్ని పరాణ జీవులు పశువుల యొక్క చర్మం పైన నివసిస్తూ వాటి యొక్క రక్తంలోనికి విష పదార్థాలను విడుదల చేస్తాయి ఫలితంగా వాటి కండరాలకు పక్షవాతం వస్తుంది దీనిని టిక్ పారాలసిస్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ మియాసిస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మియాసిస్ అంటే పశువులకు ఏవైనా గాయాలైనప్పుడు ఈ గాయాలలో కొన్ని రకాల బాహ్య పరాణ జీవులు చేరి అక్కడ గుడ్లను పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ గుడ్లు అనేవి అక్కడనే లార్వాలుగా మారి గాయం అనేది నయమవ్వకుండా చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట దీనిని మియాసిస్ అంటారు అంటే గాయాలలో ఆ బాహ్య పరాణ జీవులు చేరిపోయి గుడ్లను పెట్టి అక్కడే నివసిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి డిసీజులను మియాసిస్ డిసీజులు అంటారు ఈ మియాసిస్కు చికిత్స ఏంటంటే మియాసిస్ ఉన్న గాయంలో టర్పెంటైన్ ఆయిల్ని వేసినట్లయితే అక్కడ ఉండే ఆ గాయంలో ఉండేటువంటి లార్వాలకు గాలి ఆడక అవి గాయం నుండి బయటకి వచ్చేస్తాయి అలా వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఆ గాయాలను యాంటీసెప్టిక్ ద్రావణంతో శుభ్రం చేసి డ్రెస్సింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకే ఇది మియాసిస్కు చేసేటువంటి చికిత్స నెక్స్ట్ వన్ ఫాల్ గిట్స్ అంటే ఏంటి ఫాల్ గిట్స్ అంటే ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా ఈగల యొక్క లార్వాలు గొర్రెలు మరి గొర్రెల యొక్క ముక్కు రంధ్రాలలో చేరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనస్లో తిరగడము వలన ఆ పశువులు వాటి యొక్క తలను విధిలించడము తలను రాళ్లకు కొట్టుకోవడం తన చుట్టూ తాను తిరగడము వంటి లక్షణాలను చూపిస్తాయి అన్నమాట దీనిని ఫాల్ గిట్స్ అంటారు ఓకే ఫాల్ గిట్స్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ యొక్క లార్వాలు అనేది ముక్కులోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండేటువంటి సైనస్లో తిరుగుతూ వాటికి ఇబ్బంది కలిగించడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాబ్లం వలన అవి తన చుట్టూ తాను తిరగడము రాళ్లకు కొట్టుకోవడం వంటి లక్షణాలను చూపిస్తుంది దీనిని ఈ డిసీజ్ను ఫాల్ గిట్స్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ వెక్టార్ బార్న్ డిసీజ్ ప్రాబ్లం వెక్టార్ బార్న్ డిసీజ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటంటే కొన్ని రకాల బాహ్య పరాణ జీవులు అనేవి ఒక పశువు నుంచి మరొక పశువుకు వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధులను వ్యాప్తి చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట వీటినే వెక్టార్ బార్న్ డిసీజ్ ప్రాబ్లం అంటారు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపనాజోమియాసిస్ అనే వ్యాధిని జోరీగలు ఒక పశువు నుంచి ఒక పశువుకు అంటించడానికి ఇవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట వెక్టార్స్ అనమాట ఇవి ట్రిపనోజోమియాసిస్ వ్యాధిని జోరీగలు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ బేబియోసిస్ తైలేరియాసిస్ వంటి వ్యాధులకు వెక్టార్గా బూఫిలస్ మరియు రిఫీసెఫాలస్ వంటి పిడుదులు ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ మలేరియా వంటి వ్యాధులను క్యూలెక్స్ దోమలు వ్యాప్తి చేస్తూ ఉంటాయి వీటిని ఇలాంటి వీటిని ఏమంటారంటే వెక్టార్స్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బాహ్య పరాణ జీవుల వలన కలిగే ఒక డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ బాహ్య పరాణ జీవులు అనేవి ఆ స్కిన్ పై ఉండిపోయి దురద ఇంకా మంట ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ని స్టార్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని డైరెక్టిక్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అంటారనమాట అలర్జీని కలుగజేస్తాయి నెక్స్ట్ 
మెయిన్జ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వేటి వలన కలుగుతుంది మెయిన్జ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వేటి వలన కలుగుతుందంటే సార్కోప్టిక్స్ సారాప్టిక్స్ డిమోడెక్స్ వంటి మైట్స్ వలన కలుగుతుంది మైట్స్ అనేవి మెయిన్జ్ ఇన్ఫెక్షన్స్కు రీజన్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ చర్మం యొక్క డెర్మిస్లో ఉన్నటువంటి హెయిర్ బల్బ్స్కు అంటుకొని ఉంటాయి ఏంటివి ఈ మైట్స్ అనేవి చర్మం యొక్క డెర్మిస్లో ఉన్నటువంటి హెయిర్ బబుల్స్కి అంటుకొని ఉంటాయి అనమాట అంటే అంత చర్మంలో ఇలా హెయిర్ ఉంటుంది కదా ఆ హెయిర్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెయిర్ బల్బ్స్కు అవి అంటుపెట్టుకొని ఉండి అక్కడ గాయాలను చేసి చీమ వంటి పుండ్లను ఏర్పాటు చేస్తాయి ఇవి డెర్మిస్ యొక్క కింది పొరలలో ఉంటాయి కాబట్టి కంటికి కనిపించవు అనమాట సో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా కుక్కలు మరియు గొర్రెలలో కలుగుతుంది మెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా కుక్కలు మరియు గొర్రెలలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇర్వెక్మెక్టిన్ డోరామెక్టిన్ వంటి ఇంజెక్షన్లను ఒక కిలో శరీర బరువుకు రెండు వందల మైక్రోగ్రాములు చొప్పున ఇచ్చినట్లయితే ఈ ఔషధాలు అనేవి బాహ్య మరియు అంతరపరాణ జీవులను నిర్మూలిస్తాయన్నమాట ఓకే బాహ్య మరియు అంతరపరాణ జీవులను నిర్మూలించడానికి ఐవర్మెక్టిన్ డోరామెక్టిన్ అనేటువంటి ఇంజక్షన్లను ఒక కిలో శరీర బరువు ఉన్నటువంటి పశువులకు రెండు వందల మైక్రోగ్రాముల చొప్పున ఇచ్చినట్లయితే బాహ్య మరియు అంతరపరాణ జీవులను నిర్మూలించవచ్చు నెక్స్ట్ కోళ్ళల్లో సహజంగా ఉండేటువంటి నులి పురుగులను నిర్మూలించడానికి పైపర్ జీన్ ద్రావణము ఆల్ బెండజోల్ ద్రావణాలను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కోళ్ళల్లో ఉండేటువంటి బద్ధ పురుగులను నిర్మూలించడానికి ఉపయోగించే ఔషధాలు ఏంటంటే నిక్లోజమైల్ ఆల్ బెండజోల్ మెవెండజోల్ అనేటువంటి ఔషధాలను కోళ్ళల్లో బద్ధ పురుగులను నిర్మూలించడానికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కోళ్ళల్లో ఉండే ఫ్లాట్ ఫామ్స్ నిర్మూలించడానికి సిసిఎల్ ఫోర్ ఆక్సీ క్లోజనైడ్ రెఫాక్సీజమైడ్ వంటి ఔషధాలను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది బాహ్య పరాణకు సంబంధించినటువంటి టాపిక్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు లైక్ చేయటం వల్ల మాకు అది ఒక బూస్టప్లా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ